ಹೇ ಗೈಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಎಂದರೇನು ನೋಡಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಮಷೀನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಟ್ ಸೈಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳ ಬಳಸುವ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅದರ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅದರ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮೂರನೇದು ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬಂದು ಟೇಬಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದು ಬಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿದೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇದನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಡೀಸೆಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಪರ್ಪಸ್ ಏನು ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಏರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಏರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದು ಒಂದು ರೀಸನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹಲವಾರು ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ನೋಡಿ ಇಫ್ ಏರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಕಾಂಬಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಏರ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಹನಿ ಕಾಂಬಿಂಗಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹನಿ ಕಾಂಬಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೋದು ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನೀಟಾಗಿ ಸೆಟಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಗುಡ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಾಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮತ್ತು ರಾಡ್ಸುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಂಡ್ನ ಈ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನೀವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೀವು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ತೀರಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನಂತರ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳೇನಿದೆ ಅದರ 
ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡೋದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಂಟರ್ನಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಇಮರ್ಷನ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೋಕರ್ ಒನ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಎಂಡ್ ಈಸ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಎಕ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ನೀಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಏನು ಒಂದು ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಡು ಓಕೆ ಅದು ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾಲಮ್ ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಫೂಟಿಂಗ್ನ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನೀರಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಈ ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಈ ಸೈಜಸ್ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ನೀಡಲ್ನ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಸಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ನ ಕಾಲಮು ಬೀಮ್ ಮತ್ತು ಫೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ನೈಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೆವಿ ಫೋಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಏನಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ನ ಇಮರ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಪರ್ ಇಮರ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಮುಳುಗಿರಬೇಕು ಓಕೆ ಇಮರ್ಷನ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಸೊ ಆ ನೀಡಲ್ ವೈಬ್ರೇಟರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಅದು ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಟರ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ರೇಷೋ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ನಾವು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಕಡೆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನಲ್ಲಿ 
ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಓವರ್ ವೈಬ್ರ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಟಿಗಳು ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಾಟಮ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫೈನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಹೇಗೆ ವೈಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದಿಂದ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರ ತನಕ ನಮಗೆ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಮರ್ಜ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಹೆಡ್ ಫುಲ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ಲೇಸ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ನೀಡಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಸೊ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ನೀಡಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಗಳು ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಡೈಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಸೊ ಇಮರ್ಸ್ ದಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಟ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ನಾಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಡಿ ಟು ಟೆನ್ ಡಿ ಪೋಕ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ನ ಹಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ 